вся творческая жизнь художника связана с Ленинградом. Здесь он получил образование архитектора и начал посещать занятия в студии Навельштейна, под влиянием которого сформировались черты будущего индивидуального творческого почерка художника Владимира Кранца. Вот то мнение, когда архитектор, может быть, не в начале, а где-то в середине творческого пути обращается к живописи, это совершенно, конечно, особому виду искусства, имеющему свои законы, обладающему своими возможностями в раскрытии самых разных граней окружающего мира. Но в данном случае, наверное, сами даже профессиональные навыки архитектора они в какой-то мере предопределили и характер восприятия мира природы. Это заметно в той основательности, добротности построения каждой работы. Это композиционно, касается композиционного строя и э, цветового решения. Начиная с 1957 года, Владимир Кранц участвует в выставках. Происходит его знакомство с художниками Баженовым, Тимаковым, Варичевым и другими. А в 1964 году в Ленинграде состоялась первая персональная выставка пейзажей Кранца. Ну, это такое явление, как сама природа. Она не меняется, она всегда... Одна и та же прекрасная. И не надо ее усиливать, не надо ее переделывать. Главным вдохновением, вдохновением для него было, конечно, природа. Он был певец этой природной красоты. Вот это, пожалуй, главный, но ну, и даже, возможно, единственный источник для него был вдохновение. Главное достоинство Кранца. Это, я бы сказал, сугубая искренность. Сугубая искренность. Он никогда ничего не выдумывает. Даже если состояние природы, которое он отразил на полотне, нам иногда кажется фантастическим, тем не менее, тем не менее это правда жизни, это правдивое видение окружающего мира, это были и его основополагающие такие принципы не только художника-творца, но и человека. В 50-е и 70-е годы прошлого века Кранц много работает в домах творчества, в том числе и на академической даче, где сближается с художником Загонаком. В 80-е и 90-е годы прошлого века Владимир Кранц участвует в многочисленных зарубежных выставках советского искусства и аукционах русской живописи. Всегда есть какая-то определенная часть общества, которая тяготеет к традиции. Больше к традиции, к хорошей школе, чем к каким-то вот новациям и новизне. И причем это не только в России, это и на Западе, и за океаном так есть. Ведь еще до того, как работы Владимира Павловича стали активно покупаться здесь, в России, они пользовались большим успехом в Японии в 70-е годы. Это аукционы, которые проводили в Японии на Камура. Потом они пользовались успехом в Соединенных Штатах. То есть находил своего зрителя, своего ценителя там, где, по нашему мнению, казалось бы, этим искусством давно не интересуется. Художник ежегодно пишет в Пушкинских горах, совершает поездки на Валаам, Байкал и Урал. И все же основной материал для своих картин он находит под Ленинградом, в Стрельне, Знаменке, Петергофе, Павловске. Он впитал в себя самые высокие достижения русской реалистической живописи, русского реалистического пейзажа. Я не хочу сказать, что... 
он там равен, скажем, Левитану или Поленову, но э, линия, линия и ряд художников, число которых его можно поставить, конечно, это замечательные русские художники-реалисты и 19 века, и 20 века. Я вам скажу, что ну, на 90% для меня он всегда узнаваем. А это уже, это может быть не стиль, но, во всяком случае, художник очень значительный. И самое главное, художник который рождает очень светлый отклик в сердцах и просто зрителей, в общем-то, и специалистов. Это художник очень высокого уровня. На основе своего работы всегда обращали друзья внимание той влюбленностью, которой вот он наполнял свои произведения. Желание еще совершенствоваться, это как раз то качество, которое, мне кажется, позволяет художнику творить до глубокой старости и которое позволило Владимиру Кранцу и которое отпустило ему такое длительное творческое долголетие. Глядя на работу Владимира Павловича сегодня, связываешь это вот с традицией, с традицией русской и жизни.